Μαζί μας λοιπόν έχουμε τρεις ανθρώπους από την, από την αρχαιολογική ομάδα που ασχολείται, που μελετά το κάστρο του Απαλλήρου. Έχουμε λοιπόν μαζί μας στο Jim Crow από το Πανεπιστήμιο του Edinburgh. Έχουμε τον Sam Turner από το Newcastle και τον Στέλιο Λεκάκη που είναι και αυτός από το Newcastle. Ο Στέλιος Λεκάκης, από ό,τι καταλάβατε, είναι και δικός μας άνθρωπος, εδώ είναι ένα αξιώτης. Θα ζητήσω από τον Στέλιο να κάνει τη μετάφραση. Εγώ θα κάνω τις ερωτήσεις στα αγγλικά και εσύ κάνε έτσι, δηλαδή την ώρα που μιλάνε. Αν θέλει Στέλιο, ε, πες και έτσι, ναι, έτσι, να, και το κάνουμε συνδυαστικά. Οκ, okay, welcome uh, Jim and Sam. Nice to have you here. Uh, you've been in Axos for... for... A couple of weeks. A couple of weeks. This time. But uh, you've been coming again and again back? Uh, well, we first came in 2006, 10 years ago. Yeah. Yeah. 10 years ago, your, it was your first time. And obviously that was for the uh, for Castro, uh, for Apaliru. Well, back then we were interested in everything on Naxos because there's so much uh, Byzantine archaeology on Naxos everywhere that we just came to look around, really, right? Well, I worked a lot in... Byzantine archaeology in Turkey and was aware of the richness in Naxos and wanted to see how it compared with some of the problems we have in Turkey and how we might be able to look at the wider Byzantine world through the through the sort of the eyes of Naxos if you like. Right. Λοιπόν, ήρθανε, α, βέβαια, παρακαλώ να στέλνω να. επομένως η ερώτηση ήταν για την πρώτη φορά που βρέθηκαν στο νησί ο Sam Turner και ο Jim Crow. Φαίνεται πως ήταν το 2006. και οι λόγοι ήταν Προφανής, η Βυζαντινή αρχαιολογία και αρχιτεκτονική που υπάρχει στο νησί και για τον Τζιμ η έρευνα που είχε κάνει στην Τουρκία και οι προοπτικές που δημιουργούνταν από το να δει αυτή την έρευνα μέσα από τα μάτια ενός κυκλαδικού νησιού τόσο σημαντικού στη Βυζαντινή ιστορία και αρχαιολογία. So that was, uh, let's say, uh, uh, an interest, you had an interest before you come, but how come Naxos was known for... It's Byzantine history. You know, usually we are known for our Venetian heritage. Well, Naxos also has 150 Byzantine churches. Right. And there are a few places within such a small area where there are so many medieval churches. And many of those churches have a very particular decoration, which means that they're earlier, much earlier than the Venetian period. And it was for that reason that drew us to Naxos. Because it was the potential to look not just at the later Middle Ages, but at that earlier medieval period that was so interesting. And uh, are we talking about churches that they they have in a, a, like what makes them different from the? Well, many of the churches have paintings, but unlike the ordinary paintings, which have images of saints and Christ and this, and so on. The, the several of the churches on Naxos do not have it. They have what is called an iconic, um, and many scholars, Greek and others, have associated this with the period of the Ikonomachia. Right. And as a consequence, this allows us to give a date to the churches and also a lot of activity at that period. And they don't represent. You mean they don't have? Uh icons the way we we have now in orthodox church but they have let's say a lotus they have a sheep they have a they have uh, they have all sorts of flower or something they yes. have all sorts of decorative images one of them has images of chickens right this represents christ and his apostles but instead of showing the apostles themselves or christ it's shown as a figurative way Right. Στέλιο, γιατί θα σου φορτώνουμε πολλά από Ξεχνιόμαστε και μιλάμε. You know, we we were carried away with the. Στέλιο always keeps not keeps not and the other. Μια χαρά. Επομένω, το αντικείμενο του ενδιαφέροντο, το πιο συγκεκριμένο, ήταν η βυζαντινή αρχιτεκτονική που είπαμε και τι προάλλε, μάλλον πριν από λίγο, και ιδιαίτερα οι 150 βυζαντινέ, παραπάνω από 150 βυζαντινέ εκκλησίε που υπάρχουν στο νησί και δίνουν αυτή την ευκαιρία να προσεγγίσει κανείς την πρώιμη μεσονική περίοδο, όπως λέγεται στην Ευρώπη, τα πρώιμα Βυζαντινά, όπως λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, με μια συγκεκριμένη έμφαση στις εικονογραφημένες εκκλησίες, δηλαδή τις εκκλησίες που έχουν εικονογραφικό διάκοσμο, τυχογραφίες. 
Οι ανικονικέ που λέμε. Οι οι ανικονικέ είναι μια κατηγορία από αυτέ τι τυχογραφίε που συσχετίζεται με την οικονομαχία, με αυτή την ταραγμένη περίοδο του βυζαντινού κόσμου και όπω φαίνεται αντιπροσωπεύεται αρκετά καλά στην άξο. Όπω είπαμε, στι ανικονικέ τυχογραφίε υπάρχουν αναπαραστάσει μη ανθρώπινε, όπω του φυσικού κόσμου ή όπω είναι, όπω είπατε και πριν από λίγο, η Αγία Κυριακή στην Απύρανθο, που έχει τα πτηνά, τι κότε που λέμε, που που αναπαριστούν ακριβώ τον Ιησού και του αποστόλου του με αυτόν τον αλληγορικό τρόπο. If I'm not wrong, I think uh, Naxos has the largest number of an iconic uh, churches in in Greece. Or yes, certainly in Greece and prob- in Greece and probably in as a collection in the Byzantine world. It's quite ah, in the Byzantine world, yeah, yeah. right? Because elsewhere they don't survive. There are many from Cappadocia. Well, there are some from Cappadocia, but otherwise it's one or two. So this collection here is really very special. For some reason, the, the Byzantine churches on Naxos, the small, early Byzantine churches on Naxos, seem to survive really well compared to other parts of the Eastern Mediterranean. So we have lots of standing buildings which belong to this time from the 7th century to the 10th, 11th century, which is really, really very unusual. It's really special. So this is a very well... A great so ha- have they all been documented? Uh, the ones that they are not, uh, what are the numbers we're talking about? A comparison, you know, here and in, uh, in the rest of Greece? Or uh, the there are 150 Olmos? churches which date before about 1500 AD, And there are perhaps between 21 and 25 churches which have evidence for an iconic decoration. And these have been studied. They've been studied by the Eforia, uh, and many of them have been published. But it's not the art history that we're interested in. It's the fact that they provide us with a chronology, and that chronology then enables us to look at the wider landscape and how life was led at that time rather than later on. Στέλιο. Επομένως, επομένως ε, στην Άξο απαντάται αυτή η μεγάλη συγκέντρωση από βυζαντινές εκκλησίες που είναι εντυπωσιακή όχι μόνο για το πλαίσιο της Ελλάδας αλλά όπως φαίνεται και για το ευρύτερο ε, πλαίσιο του βυζαντινού κόσμου ε, βρίσκουμε αυτές τις μικρές βυζαντινές εκκλησίες από τον 7ο ως τον 11ο αιώνα που επιβιώνουν σε πολύ καλή κατάσταση και αυτό είναι αρκετά εντυπωσιακό γιατί μιλάμε ε, για μια πολύ καλή περίπτωση σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Ε, για τις ανικονικές εκκλησίες, τις, ανικο, τις εκκλησίες με την ανικονική διακόσμηση ε, ο αριθμός είναι 21 ε, με 25, ε, έχουν μελετηθεί αρκετά καλά ε, και αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι όχι μία ε, προσέγγιση από την πλευρά της ιστορίας της τέχνης, αλλά η χρονολόγησή τους και πώς συνδέονται με το ευρύτερο τοπίο, αυτό που ονομάζουμε πολιτιστικό τοπίο στην Άξο. Ε, θες να μας πεις δύο λόγια πάνω σε αυτό, ναι. Ε, ε, το το Πανεπιστήμιο ε, του Newcastle και του Ενδιβούργου ε, ασχολούνται περισσότερο με αυτό που λέμε το, το ευρύτερο τοπίο γύρω από το κάστρο του Απαλλήρου. Επομένως προσπαθούμε να δούμε πώς ήταν, ε, πώς ήταν δομημένο το τοπίο ε, εκείνη την περίοδο. Δηλαδή, τι σχέση έχουν ε, οι εκκλησίες αυτές που απαντώνται στην περιοχή με το κάστρο, τι σχέση έχουν ε, με τα χωράφια που υπήρχαν και τις ε, και τις πεζούλες, τους τράφους που λέμε και πώς ε, ήταν οργανωμένη η οικονομία και η κοινωνία του νησιού που υπήρχαν οικισμοί ε, Να πω ότι ξέχασα να πω ότι ο Σαμ Τέρνερ που θα μας μιλήσει τώρα μέσως είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Νιουκάστολ και ο, Τιμ Κρο, ο Τζιμ Κρόου είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του, του Ενδιβούργου είναι καθηγητές αρχαιολογίας και ο Στέλιος συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο ή εργάζεται μάλλον στο Πανεπιστήμιο του Νιουκάστολ ε, Σαμ, please so, yeah. One of the things that we can do when we have buildings which have been in the same place for 1,000, 1,500 years is we can think about how they relate to the landscape around them over that long period. So those churches have been there all that time and used by communities of people for 1,500 years from the Byzantine period to the present day to the people who live there now. 
And one of the things that we want to try and understand is how the landscape around the churches has changed and developed over a long time period. So we want to understand the farms, patterns of the farms, how the terraces around the churches are used, how these churches provide a fixed point in a, in a landscape which is very old, but which has kept changing right through to the present day. Right. Have you noticed in, in uh, during your uh, during the course of your study, have you noticed any let's say looting of those churches, or have you seen um, usually there is uh, you know uh, what people local people do in some some areas, and I'm not referring to Naxos, but in general now um, they use the old uh, temples or the old churches or. For to take materials out and use them for their own, uh, you know, for their own buildings or. Well, many of the churches are very well looked after, right. by the Ministry of Culture. Um, one or two of the buildings clearly have been damaged in the past, but we see no real evidence for recent damage at all. So no, there's not a real problem there at all, which is very heartwarming actually. I mean, in the project that we're working on now, which is a Cinema Garcia with the Ministry of Culture and with the University of Oslo and Edinburgh and Newcastle. We, we're working up at Apaliro Castro and there, I mean, there are ruined churches, but that's because those churches have gone out of use many, many hundreds of years ago. And so they have naturally become ruins. And I don't think it's, it's not, we don't see much evidence for, for deliberate destruction. I think people treat churches with great respect. Which is very encouraging, actually, for us here in Axos, that people respected their our tradition, respect our, you know. And um, now, if you would like to concentrate on Apaliru, uh, so is it like an Acropolis there, or? Yeah, it is like an Acropolis. It is like a new Acropolis. Ah, excuse me. Uh, because we went to, uh, to another subject now, right. uh, I forgot to ask. Λοιπόν, Στέλιο, ναι, η ερώτησή μου ήταν αν είχαν καταστραφεί οι εκκλησίες και από διάφορους οι οποίοι θέλουν να πάρουν τα υλικά και οι απαντήσεις είναι ένα. Και οι απαντήσεις ήταν ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση, καταρχάς διότι το Υπουργείο Πολιτισμού, η τοπική εφορία αρχαιοτήτων έχει κάνει καλή δουλειά στον τομέα της συντήρηση, αλλά και από τις έρευνε που γίνονται, που κάνουμε αυτή τη στιγμή, φαίνεται ότι δεν υπάρχει πρόσφατη φθορά. Επομένως, είναι άλλωστε τόποι που χρησιμοποιούνταν συνεχόμενα και χρησιμοποιούνται από, την τοπική, από τις τοπικές και από τα τοπικά χωριά, από τους ανθρώπους στους οποίους ανήκουν τα χωράφια που είναι μέσα οι εκκλησίες. Και αυτό είναι και ένα αντικείμενο της έρευνας. Πώς σχετίζονται δηλαδή αυτές οι εκκλησίες ως το πόσημα, ως σημαντική τόπη με τα τριγύρω, με τις τριγύρω, με τα τριγύρω χωράφια και με, τα, με τους οικισμούς που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση. Ε, κάποιες από αυτές που εντοπίζουμε είναι σε ρηπιώδη κατάσταση, εκκλησίες, αλλά είναι εκκλησίες οι οποίες έχουν σταματήσει να χρησιμοποιούνται για εκατοντάδες ως χρόνια. Επομένως... Ε, αυτό ήταν και ο λόγος ε, για, την, για την κατάσταση που βρίσκονται. Το τελευταίο σχόλιο που έγινε ήταν ε, ότι ε, το project για το οποίο συζητάμε, το έργο, είναι μια συνεργασία της εφορίας ε, ε, αρχαιοτήτων ε, κυκλάδων ε, του Πανεπιστημίου του, του Όσλου και των Πανεπιστημίου του, ε, του Newcastle και του Ενδιβούργου. Επομένως όλοι αυτοί μαζί ουσιαστικά ε, τρέχουν το έργο που συζητάμε. So we'll come back to, to that matter. Well, well um, Apaliru looks like uh, an Acropolis. Uh, was, it, was it an Acropolis? Was it a community around it? So, and uh, the castle there was like, uh, you know, the, the dominant... Uh yeah, I mean, there's a, the, the, there's a great change at the end of what we might call the of antiquity in the 6th and the 7th century uh, AD. And the Roman, em the Roman world, which we can call the Byzantine world, faced a lot of problems. Um, and we do see major changes in settlement, and it's almost like a return to the period long past, back to the earliest, to the, to the Iron Age, if you like, in Greece, uh, when people lived on hilltops like the Acropolis in Athens, and the communities spread around them. Right. And so you can see that um, Apaliru is, is, is an Acropolis, but it's, it's, it's an Acropolis which is determined by the state. It's right. by the government because it's very well organized, it's very well laid out, it has very large uh, 
um, cisterns, for instance, um, and many things like that. So it's, there's a formality and an organization which reflects the direct control of the Constantinople. So are there evidence for other community, of, of a community living around it? I mean, are there evidence of buildings and uh, that they had, you know... Yeah, well, this is one of the really interesting things about Apaliru is that in the territory around, below the mountain, on the mountain slopes, the we, the archaeologists, have identified the remains of lots of simple buildings uh, built of stone, all clustered together around the mountainside and in several different groups and different places. And it seems like below the Castro, below the big town in the Castro, there's... Uh, all around in the landscape there's smaller settlement below the castle uh, and one of the key questions now is to understand okay so how does this relate to the the rest of the the area of southeast axis southwest axis sorry and ah yeah for the epomenos είναι όντω η, η απάντηση στην ερώτηση αν είναι η Ακρόπολη η, το κάστρο, είναι κάποιο είδος Ακρόπολη και είναι μια Ακρόπολη της εποχής. Ε, δηλαδή ε, χτίζεται αυτή την ταραγμένη περίοδο του 7ου αιώνα που παρατηρείται μια μεγάλη αλλαγή και ίσως και μεταγενέστε, λίγο μεταγενέστερα, παρατηρείται μια μεγάλη αλλαγή στο βυζαντινό κόσμο. Έχουμε μια επιστροφή κατά κάποιο τρόπο ε, στην ε, την ιδέα της εποχής του Σιδήρου, όπου οι άνθρωποι ανεβαίνουν προς τις ορεινές περιοχές για να κατοικήσουν πιο οχυρές ε, τοποθεσίες. Ε, Παρ' όλα αυτά, αυτό που βλέπουμε πάνω στο, πάνω στο βουνό, ε, πάνω στο κάστρο του Απαλήρου, είναι μια, ένας οικισμός ουσιαστικά στο, στην κορυφή του βουνού που είναι πολύ καλά οργανωμένος. Και αυτό σίγουρα σχετίζεται με την κεντρική διοίκηση, σίγουρα σχετίζεται με την Κωνσταντινούπολη. Ε, βλέπουμε ένα χωροταξικό σχεδιασμό πολύ προσεγμένο με δρόμους, δεξαμενές και όλα τα σχετικά που έχουν οι οργανωμένες πόλεις. Ε, Παρ' όλα αυτά, ε, στους πρόποδες ε, του βουνού βλέπουμε και πάρα πολλές ε, απλές κατασκευές συγκεντρωμένες σε μικρές ε, σε συστάδες ή και μόνες τους ε, που δείχνουν σίγουρα ότι υπάρχουν παραπάνω από ένα σε μικρή οικισμή ε, στην περιοχή και είναι πραγματικά ενδιαφέρον πώς αυτοί ε, να δούμε πώς οργανώνονται, πώς συσχετίζονται ε, με την υπόλοιπη νοτιοδυτική Νάξο. Um, well, my question is this, my next question is like, it sounded me like now, it came to my mind that, would it be a garrison? Yep. Like a fortified garrison there, or, you know, the, the Byzantine world wanted to build a garrison in the middle of the island or somewhere in the middle, somewhere where uh, it wasn't easily invaded, it can't be invaded easily. Yeah, I'm sure this is a command center. It's a place for military troops and many of these things, as well as the community that Sam has mentioned. And maybe the, um, the Archontes lived up on the top in the secure place and the rest of the population lived around, but they could withdraw in exactly the same way that in early Greece, that the, the Acropolis was the place of refuge, but also represented the 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 heart of the administration of the city state but the difference is now we're talking about an empire and it's the Byzantine empire right and so the Byzantine empire creates centers like this across the empire in order to be able to resist the new problems and how many people were talking that were living there is it is it can it be uh, can you put a number to how many people would have well, in their peak time, let's say? In the yeah, it's a hard the to identify because um, it's we haven't yet found all the buildings, all the houses and other buildings which are on the mountaintop. But so far on the mountain and below, we think there's probably a total of four or five hundred buildings, something like this. So, you know, there could be several thousand people living on and around Apalu. Which that, that showed like a vibrant community. Oh, yeah. About 4,000, 3,000 to 4,000 people well, might be there. Possibly. I mean, p probably a bit less than that, we think. But right. it's a big place, you know, especially we're talking about the period from the 7th century through the, to the 9th or 10th century. And really, we don't know about many places of that size 
anywhere in Greece or, or anywhere in Europe. I mean, there's major cities like right. Rome, Constantinople, but in the countryside, you know, in normal places where people lived, we don't know about that many of them. And so this is, it's a really interesting and important discovery for, for archaeology, I think. Which what you said is actually, uh, you know, like uh, now the question we have the con- question from uh, Nicodemus, which he says, how often we see um, castles like Apaliru in in the islands, you know, uh, buildings like this. Or well, there are lots of castles in the islands, but the majority of them that have been dated have been dated to later periods. There are some which are early like this. Um, But one of the problems uh, is how we actually date them. Uh, And it's only through very intensive research, collecting the pottery and studying the pottery, that we're able to acquire a date. Because this period used to be called the Dark Ages because we knew so little about it. Um, We're hoping that we're going to shed light on the Dark Ages, but at the same time, we, we do have a problem here in terms of the chronology. And it's possible that through having a better idea at Apaliru, we may be able to identify other places across Greece for this period. So, like, like this is your, like, a study case, uh, for for case study for the the rest of Greece as well. Uh, Stelio, let's go. The question... Σχετικά πάλι με την Ακρόπολη είναι ότι όντω, η απάντηση μάλλον τη ερώτηση είναι ότι όντω έχει ένα στρατιωτικό χαρακτήρα. Είναι μια φρουρά που υπερασπίζεται αυτό το, την οχυρή τοποθεσία. Παρ' όλα αυτά, τα ευρήματα δείχνουν ότι είναι και μια, είναι μια ζωντανή πόλη. Υπάρχει η υπόθεση, απλά είναι σε πολλά εισαγωγικά, ότι στο, στην κορυφή του λόφου θα κατοικούσε η άρχουσα τάξη, οι άρχοντε και ίσως τους πρόποδες ε, ο λαός και η οχυρή τοποθεσία θα χρησιμοποιούνταν ως ε, καταφύγιο σε περίοδο κρίσης. Ε, ε, και, αλλά αυτό μένει να, μένει να απαντηθεί α, αυτή η, η υπόθεση, ε, να επιβεβαιωθεί. Ε, τέτοια κέντρα υπάρχουν σε όλη την αυτοκρατορία ε, της περίοδου, επομένως ε, υπάρχουν... Ε, ε, η κεντρική διοίκηση, η αυτοκρατορία Κωνσταντινούπολη φτιάχνει ε, φρούρια για να προστατεύσει ε, την ε, αυτόν, ε, από, ε, αυτήν από τους νέους κινδύνους που εμφανίζονται στον ορίζοντα εκείνη την περίοδο. Ε, και από τις έρευνες που έχουν γίνει μέχρι τώρα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν γύρω στα εντός και εκτός του κάστρου γύρω στα 400 με 500 κτίρια ε, οπότε μιλάμε για αρκετές χιλιάδες ε, ανθρώπων που κατοικούν στην περιοχή ίσως τρεις με τέσσερις χιλιάδες, ίσως και κάτι λιγότερο ε, και το σημαντικό στοιχείο που βγαίνει από αυτό είναι ότι για αυτή την περίοδο, τον 7ο έως τον 9ο αιώνα δεν ξέρουμε πολλές πόλεις ε, στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, πέρα από τις μεγάλες ε, που έχουν τόσο, τόσο μεγάλο αριθμό ε, ανθρώπων ε, Τελευταία ερώτηση. Ε, έχουμε κάστρα στα νησιά, υπάρχουν πολλά, αλλά τα περισσότερα είναι τις ύστερες, ε, ιστερότερες ε, ε, μεσονικής, θα λέγαμε, περίοδου. Ε, και υπάρχει και ένα σοβαρό πρόβλημα στη χρονολόγηση ε, για αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο που, ζητάμε, που συζητάμε, γιατί παραδοσιακά στην αρχαιολογία ονομάζονται σκοτεινή χρόνη. Ε, Σκοτεινή χρόνη βέβαια είναι κάτι που εμείς οι αρχαιολόγοι το λέμε ε, για πράγματα τα οποία δεν έχουμε ερευνήσει πολύ καλά ή δεν έχουμε βρει, δεν έχει τύχει να βρούμε πολύ καλά στοιχεία. Ε, επομένως μια προσπάθεια μέσω αυτής της συστηματικής έρευνας, γιατί γι' αυτό συζητάμε, είναι να ρίξουμε φως σε εισαγωγικά πάλι ε, σε αυτούς τους σκοτεινούς χρόνους και να δημιουργήσουμε έτσι μια καλύτερη εικόνα του τι συνέβαινε ε, στην περιοχή χρησιμοποιώντας αυτό το παράδειγμα μετά για να εξετάσουμε και άλλες περιοχές στην Ελλάδα. So if if you don't mind um, you know we we like to keep you a little longer after the break if, the, if that's okay with you because uh, I find it a very interesting uh, conversation and I think our listeners will do as well. Λοιπόν, 
Πάμε για διάλειμμα και μετά το διάλειμμα θα είμαστε και πάλι μαζί να συζητήσουμε περισσότερα όχι μόνο για το Κάστρο του Απαλλήλου αλλά και τα άλλα αρχαιολογικά ενδιαφέροντα εδώ στην Άξο γιατί το νησί μας δεν είναι μόνο η πατάτα και η γραβιέρα έχουμε πολύ πλούσια ιστορία. Συνεχίζουμε λοιπόν την κουβέντα μας εδώ με, τον, με τους αγαπητούς Jim Crow από το Πανεπιστήμιο του Ενδιβούργου, τον Sam Turner από το Πανεπιστήμιο του Newcastle και τον φίλο μας τον Στέλιο Λεκάκη που είναι αρχαιολόγος και αυτός και είναι στο Πανεπιστήμιο του Newcastle. Ε, Στέλιο, κατά τη διάρκεια του διαλύματος κάτι λέγατε με τον Οικόδημο για μία ερώτηση την οποία... Ναι. Ναι. Ε, όχι, συζητάγαμε για για τα ευρήματα που υπάρχουν στους πρόποδες του, του κάστρου και συγκεκριμένα για τις δύο εκκλησίες, δύο και πλέον εκκλησίες που υπάρχουν στην περιοχή την Ανατολική, τη Δυτική, ε, οι οποίες ήταν βέβαια γνωστές, απλά δίνουμε μια μεγαλύτερη έμφαση διότι τις εντοπίσαμε ξανά και γίνεται η έρευνα αυτή τη στιγμή ε, σε αυτή την περιοχή. So, The, the question was um, about the churches that we have found. We, we didn't discover them, actually. They were there. Um, but um, <laughs> we, we could make some comments about them, right? So there are, um, below the Castro, some churches on the mountainside. Some are, most are ruined and just visible at ground level. And one is still standing, and there's one small church, the Theos Capacity, which is still standing. And when you visit and uh, if you go to, to look at the church, it looks like it's a, a small chapel built in the last maybe 200 years, maybe from the 19th century or the 18th century. And in fact, if you go inside the chapel, there's interesting uh, graffiti from the late 19th century and the early 20th century showing that people visited on the feast days of, of different saints which is really interesting but if you what, what we did is we studied the chapel quite carefully and we made a um, a 3d survey of the chapel using a laser scanner and together with careful observation of the building what that enabled us to to see was that actually the Theos Capacity is a Byzantine church that's been rebuilt sometime in the 18th or 19th century. And it used to be actually much bigger. So it used to be nearly twice as big as it is now, at least twice as big. Um, so that is you know, a really interesting discovery that that church is one that stood in amongst the settlement below the Castro. And uh, just lying downhill from the Theos Capacity are the ruins of another church, which we call the olive church because there's a large wild olive that grows from one corner of it and uh, that's a church with a paraclesion next to it um, it faces east into the mountainside so it would have no windows in the east in the east end and it's only the ruins of the church that survive but uh, it's very interesting for us to be able to see how that church sits in the settlement all around it and how it relates to the settlement all around And from the survey, from the study we've been doing in the last week, we've found another church. Well, it was, it was, it's very ruinous, but it's quite clearly a church. Um, and this is just below the, the church that Sam's been talking about. So we now have four churches in this area. And um, the, the, new, the new one, the one that we hadn't recognized before, it's not discovery, it's recognition, um, was has a platform at the western end and that's unusual so there are all sorts of features that they're not just like the necessarily the smaller churches which have been recently studied by a, a Greek architect uh, Klimis Aslanidis but they're, they're, these are quite different well not quite different but they have different features and maybe they reflect the overall character of this very ruined but quite extensive settlement which we see beside behind the Castro. Um, επομένως, ε, υπάρχουν όντω ε, οι εκκλησίε στα ε, στο περιβάλλον ε, του στου πρόποδε ε, του Κάστρου, ε, στου πρόποδε του Λόφου και συγκεκριμένα η πιο γνωστή από αυτέ ε, σε όλου. Ε, Στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι η Θεοσκέπαστη που 
Ε, εξωτερικά φαίνεται σαν ένα μικρό παρεκκλήσι, ίσως όχι παραπάνω από 200 ετών. Ε, και μια πολύ ενδιαφέρουσα, ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο είναι ότι στο εσωτερικό του μπορεί να δει κανεί γκράφιτι που έγιναν από προσκυνητές το 19ο και τον 20ο αιώνα, που δίνει έτσι και μια νότα της καθημερινότητας των ανθρώπων. Παρ' όλα αυτά, η έρευνα που έγινε εντός της Εκκλησίας και συγκεκριμένα η σάρωση με laser scanner που μας έδωσε τη δυνατότητα να δούμε σε μεγάλη ανάλυση τι συμβαίνει εντός του κτηρίου και εκτός, δείχνει ότι είναι μια, τελικά μια Βυζαντινή Εκκλησία, δεν είναι τόσο πρόσφατη όσο φαίνεται, η οποία φαίνεται ότι ε, ανακατασκευάστηκε ή επιδιορθώθηκε αρκετές φορές μέσα στο 18ο και 19ο αιώνα και ο αρχικός της όγκος θα ήταν διπλάσιος από, αυτός, από αυτόν που υφίσταται σήμερα. Και ε, έτσι έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον πώς θα λειτουργούσε ως το πόσιμο μέσα σε αυτόν τον οικισμό που συζητάμε τώρα στους πρόποδες ε, του Κάστρου. Ε, πέρα όμως από αυτή ε, υπάρχει άλλη μια εκκλησία μαζί με ένα παρεκκλήσι, πολύ κοντά σε πολύ κοντινή απόσταση, συμβατικά την ονομάζουμε εκκλησία ε, των ελαιών, επειδή υπάρχει μια ελιά, άγρια ελιά ε, πολύ, κοντά στο, πολύ κοντά στην εκκλησία και σώζεται ουσιαστικά αυτή η Εκκλησία σε πολύ χαμηλό επίπεδο, μόνο ε, ε, σε, σε πολύ ερυπιώδη κατάσταση. Το, το νέο, ε, αν μπορούμε να το πούμε νέο στοιχείο που είχαμε από ε, αυτή τη χρονιά είναι ότι λίγο παρακάτω ε, αναγνωρίστηκε άλλη μια Εκκλησία, επίσης σε πολύ ερυπιώδη κατάσταση, ε, οπότε σύνολο μας κάνουν τέσσερις ε, μέχρι τώρα που στα δυτικά ε, έχει μια, ένα επίπεδο ε, στοιχείο, μια πλατφόρμα ε, θα λέγαμε, ε, που αναγνωρίστηκε και θα, θα πρέπει να εξεταστεί καλύτερα για να δούμε τι, τι ήταν. Ε, υπάρχει η μελέτη του, του κλίμη του Ασλανίδη, ε, ο οποίος έχει μελετήσει τις εκκλησίες της Νάξου, που είναι οδηγός ε, για ε, τις, τις συζητήσεις που κάνουμε σχετικά με το χαρακτήρα και την αρχιτεκτονική. Αλλά εμείς ε, κοιτάζουμε περισσότερο, τη, όπως είπαμε και πριν, τη θέση που έχουν αυτές οι εκκλησίες στο εσωτερικό του οικισμού, πώς λειτουργούν, ε, πώς μπορούμε να τις εξετάσουμε ως το πόσημα και τέλος πάντων πώς διαμορφώνεται η κοινωνική ζωή γύρω από αυτές. Well, I, you know, I always have this uh, thing here, or not me, but people here going on a discussion in Greece that uh, uh, many Orthodox churches have been built on, uh, on the sites of ancient buildings, of ancient temples. Uh, have you found any evidence of this, in, uh, at least here in Axios, about your... Obviously, in not so far from uh, Apaliru is Girolas, where there is the major temple which was converted into a church and so on. But uh, nothing that we've turned up so far suggests that there was any pre-Christian buildings. I mean, there's evidence from the pottery and from occasional small pieces of obsidian that we find when we walk and we pick, we look at the fields. But there's no structural evidence that what we're seeing is essentially a new Byzantine structure in the 7th century probably, both in the Kasro, its buildings, its great cisterns, and also the churches which are constructed. So this is one of the things that makes um, Apaliru and its environs so exciting is this fact that it's a new foundation at a time when the empire seemed to be under great pressure so that new foundations are not expected. We expect to see decline, but here we're seeing the sort of the the attempt of the Byzantine state to resist. And that's what I think is so important about it. So he wanted to keep the Greek character along with the Christian character, you mean? Uh... I mean, it's essentially, yes, it's essentially a Byzantine Greek culture, a Christian Greek culture, which is what the Byzantine culture is. Right. And I, I should say here that one of the reasons that I'm a Byzantine archaeologist, I have lots of reasons, but is I feel that this whole area of medieval archaeology is neglected in Europe and it's neglected in many other parts of, of, of further east and yet it's absolutely crucial for our understanding of the emergence of both Europe and elsewhere in the world. The Byzantine world is largely 
not ignored, but it's seen very simply in terms of its icons, of its religion, and some of its architecture, but it's politically and, and culturally much more significant, and it need, we need to recognize the significance. The story was like uh, at the crossroad, the meeting, the yeah. junction between uh, all those civilizations. Yeah. It was. It was the yeah. center. It was. It for, it, in one sense, it formed the barrier against Islam for so long, but on the other hand, it accumulated, it acquired all sorts of features which are different from the Catholic West. Um, and of course, the triumph of the Catholic West me later meant that uh, the Orthodox world was somehow excluded from that European story, and it still persists today, doesn't it? Ωραία. Στέλιο. Επομένω, η απάντηση στην ερώτηση για, το, για τα. αν υπάρχουν κάποια υπολείμματα αρχαίων ναών, όπω συμβαίνει, ε, συμβαίνει συχνά στην Ελλάδα ε, και στην Άξο, είναι ότι δεν έχουν εντοπιστεί στην περιοχή που, που ερευνούμε αρχαία κατάλοιπα οικοδομικά, ε, αν και βέβαια ο Γύρουλα είναι σε πολύ κοντινή απόσταση από την περιοχή που συζητάμε. Ε, κινητά, όπως λέμε στην αρχαιολογία, κινητά μνημεία υπάρχουν, βρίσκουμε ε, στο, όπως ε, κάνουμε την έρευνα, για, παρα, για παράδειγμα τμήματα οψιανού που συσχετίζονται έτσι, με προημότερες περιόδους και ιδιαίτερα προϊστορικά, προϊστορικές. Ε, Παρ' όλα αυτά δεν, δεν έχουμε εντοπίσει κάποιο, κάποιο στοιχείο οικοδομικό, κάποιο οικισμό ή κάποιο κτίριο ε, που να έρχεται από αυτή την περίοδο. Συζητάμε οπότε για μία περιοχή, συζητάμε, ερευνούμε τη, τη, τη βυζαντινή, παύλα, χριστιανική ε, φάση ε, αυτής ε, της περιοχής και όλο το πολιτιστικό υπόβαθρο που συσχετίζεται με αυτή. Ε, και το βλέπουμε περισσότερο όχι μόνο από τη θρησκευτική άποψη, αλλά και από την πολιτική και πολιτιστική άποψη που είχε ο Βυζαντινός κόσμος ε, γενικά, αλλά και ιδιαίτερα τη σημασία που έχει αυτή την περίοδο, ε, που συχνά το ξεχνάμε, γιατί κοιτάζουμε περισσότερο την τέχνη, ε, κοιτάζουμε περισσότερο τις εικόνες, ε, τα πράγματα που μας είναι περισσότερο οικεία. Ίσως ε, και ξεχνάμε τη σημασία, την πολιτική, την πολιτική που έχει το Βυζαντινός κόσμο στην περίοδο αυτή ε, ως σύνορο με τον αραβικό κόσμο, αλλά και σε κάποια απόσταση ε, με, την δυτική, ε, με, τη, με το δυτικό χριστιανισμό, με τη δυτική ε, εκκλησία, ε, που δι, διαμορφώνει αυτή την ιδιοπροσωπεία ε, και της Ελλάδας όπως είναι σήμερα και της ευρύτερη ε, Βυζαντινής Αυτοκρατορίας όπως ήταν ε, στο παρελθόν, που δίνει τελικά κάποια χαρακτηριστικά που μας ακολουθούν μέχρι σήμερα. Right, and I have my last question, so you know I won't tire you anymore. It's um, well, why so many churches? Why the density of the churches in uh, in Naxos? There are so so many. So I think it's about three to five thousand churches. Uh, and how is this connected to the the community at that time and uh, also the culture of the people at that time? Was it out of fear? Was it out of the, you know, uh, God will protect us? There's a lot of churches on Naxos. I mean, I don't know how many there are. I don't know if anyone knows exactly how many mm -hmm. there are. And uh, there, are, there are certainly hundreds of medieval ones. Um, it's a really tricky question to answer why there are so many such a density, you know, which we don't see in many other parts of Europe, but something similar to this. Um, what One of the problems that we have, or one of the questions we're trying to understand is uh, how did these churches, how did they relate to settlements at the same time? Were the churches established in small hamlets or villages where people lived next to farms? Were they established out in the fields? Some of them look like they may be set up to mark the boundaries or the edges of some villages or estates. Uh, others may be memorials to remember particular people um, on particular days. So there's probably a range of different reasons why, this, why the churches are built. But because we have almost no written records from the centuries when the churches were built, we don't have any direct evidence about who built most of them, one or two we know about, but almost almost no evidence. So 
we rely on the archaeological evidence and trying to understand their position in the landscape, how they related to where people worked and where they farmed and where they lived back in those centuries that we used to call the Dark Ages, but now we're trying to, to understand a bit better. Naxos, with all of its churches and other evidence from the early Byzantine period, is a great place to cast some light in these dark corners of history. <laughs> mm. Well, I, to see how people think in here, we, uh, my family has their own uh, private uh, church here in the village, which uh, it's not a small one, it's a big one actually. <laughs> so I can give you, you know, some information about it, put it in a time capsule, and then, you know, pass it on to your future colleagues. When that time comes in, I don't know, 500, 1,000 years to study that church, they'll know the reason why that was built at least. Right, uh, Stelio. Οι εκκλησίε στην άξο είναι πολλέ. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι όσοι έχουμε επισκεφθεί ή ζήσει στο νησί. Ε, Τόσε πολλέ που ο ακριβή αριθμό ακόμα συζητή, συζητείται. Νέε ανακαλύπτονται, ε, αναγνωρίζονται συνέχεια. Ε, Επομένω, ε, η προσπάθεια που γίνεται είναι να δούμε περισσότερο τη θέση του ε, μέσα στο τοπίο. Ε, αν βρίσκονται εντό μικρών οικισμών, όπως τους εντοπίζουμε, αν βρίσκονται για να ορίσουν ε, τα σύνορα ενός οικισμού ή εκτός οικισμών ή ακόμα και ως ε, έχουν δημιουργηθεί ε, για να μνημονεύσουν ένα συγκεκριμένο γεγονός ή προς τη μήνα ενός συγκεκριμένου προσώπου. Ε, το πρόβλημα είναι, ε, ακόμα και για αυτές τις περιόδους, ε, ότι υπάρχουν πολύ λίγα πράγματα στις γραπτές πηγές που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν. Επομένως, δίνουμε όλη, όλη την έμφαση ε, στα, στην αρχαιολογική ε, μαρτυρία και αυτά που μπορεί να μας προσφέρει η αρχαιολογική Επιστήμη και όπως φαίνεται η Νάξος είναι ένας πολύ σημαντικός τόπος έτσι για να ρίξουμε λίγο φως σε αυτές τις σκοτεινές πτυχές της ιστορίας που συζητάμε. Well, uh, would you like to add anything? There is something that uh, we should, uh, you know, you we should have talked about, but you know, my experience in archaeology or uh, didn't quite click on that and I didn't quite pick on that. Στέλιο επίσης εσύ αν Νομίζω ότι και θέλει να προσθέσουμε κάτι σημαντικό που δεν είπαμε. Θα απλά να κάνω μια ερώτηση για το φόκ στάδιος που ακολουθούμε. Απλά ένα πολύ μικρό σχόλιο ε, στη διαδικασία της... Ε, γίνεται μια προσπάθεια να συλλέξουμε και την προφορική μαρτυρία ε, πέρα από την αρχαιολογική που περικυκλώνει τις εκκλησίες και το τοπίο έτσι ώστε να δούμε ε, τοπονύμια, ονομασίες, διαδικασίες που υπήρχαν στην περιοχή ε, να δούμε δηλαδή λίγο και τους ανθρώπους πίσω από, τη, από το τοπίο και πίσω από τις εκκλησίες που ζούσαν στην περιοχή και... Έτσι την επένδυσαν με όλες αυτές τις αξίες που προσπαθούμε εμείς αυτή τη στιγμή να αναγνωρίσουμε. Να δούμε λίγο την κοινωνική ζωή ε, των ανθρώπων μέχρι τη, τη σύγχρονη ε, περίοδο που σταδιακά ε, χάνεται και αυτό το πρόβλημα είναι ότι χάνεται χωρίς ε, να αφήνει ίχνη, ε, χωρίς κρότο και χωρίς να αφήνει ίχνη. Οι εκκλησίες είναι εκεί, οι άνθρωποι φεύγουν και δεν επιστρέφουν έτσι. Good, nice. Um, well, uh, we will uh, like to have you again here in the studio. We're waiting for your call to say we have found this new evidence of something or that you want to announce and we'll be happy to be the first, uh, you know, to be, to, to hear to that. Um, thanks very much, Sam Turner, who is a professor of archaeology in the uh, University of Newcastle. Uh, Jim uh, Crow, who is also a professor in the University of Edinburgh, και τον uh, Στέλιο Λεκάκη, που είναι συνεργάτης αρχαιολόγος στο Πανεπιστήμιο του Newcastle. Thanks a lot, guys. Okay. Nice Thank you. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε.